Mama nasema bwana neno lako haliishi. Neno lako ni la baraka na neno lako ni la milele. Tunaalika nguvu zako, tunaalika roho mtakatifu. Kwa wote ulio kusudia bwana kuingia kwenye ibada ya leo. Kristo wanaposikia neno lako la siku ya leo liwe neno la baraka. Liwe neno la kuachenga kwenye mwamba usiyotingizika. Liwe neno la ufungua mikono ni mwao. Wainue watakaze. Wafungulishe milango za baraka. Yeyote anayekuhitaji Bwana akakuone. Asiye na kazi ukampe kazi. Asiye na amani umupe amani. Maana nasema Bwana ulikutana na waliokuwa na ukoma. Baba walikuona kwa mbali wakasema Bwana tuhurumie. Kama kanisa tunakuhitaji Bwana ukatuhurumie. Ukanyoshe mkono wako wa kuhume juu ya madhabahu haya. Ukakuze viongozi, ukakuze wazee, kuza wa mama, kuza vijana. Kuza kila mmoja Bwana, ukaenende pamoja naye usumpite. Katika neno lako Bwana, hakika tumeona ushindi. Katika neno lako tumeona baraka. Katika neno lako tumeona kuinuliwa. Asante Yesu Bwana wewe ni Adonai. Jina lako linashinda majina yote. Anaikaa karibu na wewe Bwana, hakika maisha yake yanabadilika. Anayeacha vyote alivyo navyo akakufuata wewe, hakika Bwana hatapaki jinsi alivyo. Na Yesu linajua Bwana tumekubali kukufuata. Tumekubali kuacha vyote na kukufuata wewe. Tunakubali kukufuata. Tunakubali kuacha vyote. Tunakubali kukutumikia. Tunakubali kufanya kazi yako. Walioitwa wachungaji, Bwana wamekubali. Walioitwa walimu wamekubali. Mashemanzi wamekubali. Indaseza wamekubali. Katika nchi yetu Bwana tumekubali. Pasipo maombi hatuwezi. Pasipo mfuno wako hatuwezi. Pasipo ukuzo wako wa Roho Mtakatifu hatuwezi. Kristo unasema msalaba ni mzito. Anayekubali kukufuata lazima achikane. Ni nani ako tayari? kuchikana kufuata Kristo. Ni nani yako tayari kuchikana kupepa msalaba wa Yesu? Baba tuko hapa. Tumeinamisha vichwa vyetu tuko hapa. Tukuze Bwana. Papa nasema wakati ni sasa wa kuambia na ukweli. Na tunaomba Bwana kama wachungaji uliochakuwa katika ulimwengu. Tunaposimama katika madhaba uliotutuma Bwana. Tunaomba kazi wiki usemi wako wa Roho Mtakatifu. Tusinene yanayofurahisha wanadamu bali tunene yanayotoka kwako. Tunene yatakayobadilisha Mkristo akaweze kukubali kukufuata wewe. Maana nasema hizi ni siku za mwisho. Hizi ni nyakati za mwisho. Wako wapi watakao kubali Bwana kusema ukweli? Wako wapi watakao kubali kufunjika na kutetea injili yako? Baba tuko tayari. Tumeinamisha vichwa vyetu Bwana, tuko tayari ukasungumuze na kanisa hili. Sante Bwana maana wewe ndiye ulitutuma. Uso wako usikae mbali pamoja nasi. Neema yako isitutoke Bwana. Mafuta yako yasitutoke Yesu. Tunaomba ukatunyunyisie maji ya baraka. Tunaomba tuwe watu wa kunyenyekea mbele zako. Tuwe watu wa kukubali ukweli. Tuchitenge na uovu. Tuchitenge na mabaya. na utukufu ni zangu. Naamini Bwana unatenda. Kwa jina Yesu tunaomba na tukuamini.
take it up with Jeremiah. Mlango wa 23. Mstari wa 23. Jeremiah mlango wa 23. Mstari wa 23 maandiko inatuambia kwamba Mimi ni Mungu aliye karibu asema Bwana. Mungu anatuambia kwamba Yeye ni Mungu aliye karibu. Na anasema akirudia kwamba yeye ni Mungu aliye karibu. Asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa yeye ni Mungu aliye karibu watu wa Mungu. Jaribu kubadilisha mienendo yako. Jaribu kubadilisha njia zako. Ile imani ambayo Mungu amekupa. Wacha hiyo imani ya kukusongesha hatu wengine. Maana nasema ya kwamba mimi ni Mungu aliye karibu. Na Mungu wetu kama ako karibu watu wa Mungu anaweza tenda mambo makubwa. Kama Mungu wetu wako karibu anaweza badilisha maisha yako. Kama Mungu wetu wako karibu anaweza fanya jambo chipya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si Mungu aliye mbali. Mungu wetu si Mungu aliye mbali. Si yule Mungu ambaye tunamuita usiku na mchana haitiki. Ni Mungu ambaye tukimuita watu wa Mungu anaitika. Anatuambia kwamba mimi ni Mungu niliye karibu. Mimi si Mungu niliye mbali, niko karibu. Ukiniita nitaitika. Ukiniomba nitasikia. Popote utakapokwenda ukinichanguliza nitaenda pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu nataka upate hii siku ya leo. Mungu wetu ni Mungu anayechipo maombi. Mungu wetu ni Mungu anayesikia maombi watu wa Mungu. Mungu wetu hakai mbali. Si yule Mungu mnaye mtafuta huko nje. Mnaharibu mta wenu mnasunguka kule nje mkisema mnamtafuta Mungu. Mungu yuko karibu na wewe. Anasema mimi siko mbali na wewe, mimi niko karibu na wewe. Mbona unasunguka sunguka kule nje ukimtafuta? Mahali ambapo yuko amini. Amini kwamba anasikia na yuko karibu na wewe. Ile shida uko nayo mpatie Bwana. Mwambie Bwana chizu na kisema katika Jeremiah, kwamba wewe ni Mungu ambaye hauko mbali. Najua kwamba unajibu maombi yangu. Wewe ni Mungu ambaye haukai mbali na mimi. Najua mali niko Bwana unasikia maombi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kupoteza muda wako ukisunguka sunguka. Ni Mungu mkali unamtafuta. Na katika maandiko anatuambia kwamba mimi ni Mungu aliye karibu. Huyu Mungu utampata wapi watu wa Mungu? Kubali tu kumrudia maana Mungu hayuko mbali. Kubali kufunjika, kubali kunyenyekea. Kubali kupika makoto kimwambia Bwana na juu na mimi. Hapa niko nikiongea unasikia. Hapa niko niko na shida unasikia. Hapa niko ninalia unasikia. Mungu hayuko mbali. Mungu wetu yuko karibu pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapitia changamoto, wakati uko na shida muite Mungu. Si kwamba lazima upande gari, utumie fia kwenda bali ndio mpate Mungu. Yuko karibu na wewe. Mahali ambapo uko tu hapo Mungu yuko na wewe. Wacha kujisumbua watu wa Mungu. Wacha kusunguka katika ulimwengu huu. Utapata vitu ambavyo vitakuharibu maisha yako. Utapata vitu ambavyo vitabadilisha maisha yako. Kaa karibu na Mungu ambaye unamjua. Huyo Mungu ambaye uko karibu na yeye anasikia shida yako. Huyo Mungu uliyemkubali Ukasema kwamba Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Huyo ndiye atakayetatua shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye mtaka kwa wapi? Ako karibu na wewe. Wakati unatembea ako karibu na wewe. Ukiwa unafanya tambi jua huyu Mungu ako karibu na wewe. Ukiwa unasimama na ukweli, huyu Mungu ako na wewe. Ukiwa unatumia uongo Mungu ako karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tunaye mtafuta watu wa Mungu anatuambia kwamba hayuko mbali. Wacha kusunguka. Ulimwengu wa sahi umeharibika mpaka watu wanatafuta unabii. Usipotolewa unabii unasema kwamba sijaenda kanisani. 
Usipowekewa mikono unasema sijaomba leo kwa ibada. Lakini katika Jeremiah ya mlango wa 23 mstari wa 23 maandiko yanatuambia kwamba Mungu hayuko mbali, ako karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kana shida yako mwambie Bwana. Ambia Bwana unajua shida ya moyo wangu. Ambia Bwana haya machungu na yapitia waje yakafike mwisho. Mchukue akwe rafiki wa karibu. Mchukue yeye umwambie siri yako ya ndani. Chukua Mungu mtupole siri yako ya ndani. Wacha kutupolea mwanadamu. Mwanadamu atakukeuka. Mwanadamu atakukimbia. Mwanadamu atakuongea. Lakini Yesu wa karibu watu wa Mungu ataficha siri yako. Bwana Yesu asifiwe. Chukua rafiki wa karibu ambaye ni Mungu. Mfanye akwe rafiki wa maisha yako. Hata unapoona mambo yamefika mwisho mwiite. Mwambie baba najua wewe ni rafiki wangu. Najua Bwana haya ni ya muda tu. Na ya kipindi najua nakutana mambo makubwa katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye si Mungu habari. Bwana mnaenda huko mbali mbali mkimtafuta. Na anatuambia kwamba mimi si Mungu habari. Bwana mnaenda Mombasa. Sijui ni wapi, sijui sijui Eldoret, sijui mnapanda ndege. Mnaenda kumtafuta Mungu mgani watu wa Mungu. Hawaamini huyo Mungu ambaye uko na yeye. Huyu Mungu anakuamsha na kupa uzima, amekulinda. Unaenda kazini Mungu amekulinda, amekupa afya. Mwesi na ligi naisha unalipa mshahara. Unamtafuta Mungu mgani? Na nasema mimi ni Mungu aliyesi aliye mbali, mimi ni Mungu aliye karibu. Kile unataka niambie na mimi nitakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wacha tuambiane na ukweli na ukweli tuweke huru. Amen. Wacha kutakatanga huku nje. Huku nje kuna waka. Yesu anatuambia watakucha wengi. Watatumia jina langu. Lakini wakati sio wafuata. Sio Yesu anao mtumaidia. Wanainamia miungu zao. Kwa nini unatafuta huko nje? Baki na Yesu wako. Yule uliyempokea. Bwana Yesu asifiwe. Yule Yesu uliyempokea. Yule Yesu uliyekutana na yeye. Yule Yesu aliyekutendea. Wacha kubadilika. Mwaminie yule yule. Huenda ulikuwa mlevi akakutoa huko. Huyo ni Yesu ambaye inatakana uamini. Ulikuwa msherati akakutoa huko. Inatakana huyo huyo tu uamini. Ulikuwa mtu mbaya akakutoa huko. Amini tu huyo huyo. Wacha kubadilika. Wacha kutangatanga. Wacha kubadilisha mawazo yako. Wacha kusunguka katika ulimwengu watu wa Mungu. Baki na ule Yesu ambaye ulimpokea katika maisha yako. Na ni wewe ndio unamjua Yesu ambaye ulimpokea. Ni Yesu mgani? Wakati uliamua kumfuata Yesu, ulimpokea Yesu wa namna gani? Wakati uliamua kusema kwamba mimi naenda kanisani, ulimpokea Yesu wa njia gani? Mfuate huyo Yesu na akaweze kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuangaika. Unashika yu unaacha unashika yu acha kupoteza muda. Muda wako msongezie Yesu ambaye ulimpokea katika maisha yako. Maana maandiko yanatuambia kwamba wakati tunasema katika maji tunasema tunakufa na Yesu, tunafufuka na Yesu. Baki na yule Yesu ambaye ulimpokea. Bwana Yesu asifiwe. Je, mtu yeyote aweza kujificha ba, mahali pasiri ni simuone asema Bwana. Kuna mtu anaweza kujificha mahali pasiri? Bwana asiweze kumuona? Hakuna. Kuna mahali unaweza kujificha? Ukasema kwamba hakuna mahali ambapo Bwana ataniona? Hakuna. Bwana anatuuliza. Kuna mahali mtu anaweza kujificha mahali pasiri? Kuna mahali unaweza fanya mambo yako ya siri ukasema hakuna mtu ameniona? Kuna mahali unaweza fanya mambo ya siri ukasema Mungu hajaniona. Kama pasa hakuona hii hata Mungu hakuona. Nataka nikwambie kwamba huyu Mungu hakai mbali, anakaa karibu na wewe. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda uongo utafuna uongo. Ukipanda baraka utafuna baraka. Ukitakia wenzako mazuri na wao pia watakutakia mazuri. Ukiheshimu na wenzako nao pia watakuheshimu. Usitake watu wa kuheshimu na ila wewe hauheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali mtu utakapojificha, mahali pasiri ambapo Mungu hatakuona. Hakuna watu wa Mungu. Na hakuna Mkristo kitu ambacho utafanya kisiri usema kwamba hakuna kitu ambacho Mungu ameona. Kila 
ambacho kinafanyika kizuri kitatujulikana wazi. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mwanamke amepata uzja uzito, miezi mbili tatu ile tano itafika saba atajulikana kila mbacha amepepa. Ikiwa wewe ni mwisi utajulikana kwa uongo wako. Watu wa Mungu tubadilike. Badilisha mienendo yako kubali kumfuata Kristo. Chiwacho angalia moyo wako ni wapi unatoka? Ni hatua kani ambayo umeichukua katika wokovu wako? Ni hatua kani ambayo umeiweka katika katika njia zako? Ni hatua kani ambayo umeiamini ukijua kwamba katika njia yangu hii ya wokovu niko karibu na Yesu? Ni hatua gani umechukua watu wa Mungu? Ni Yesu mkani na mtafuta mwenye unataka kumuona. Chiangalie ni Yesu mkani ambayo unamtafuta. Atashinda ule mwenye uko na yeye, watu wa Mungu. Huyu Yesu unamtafuta huko nje, anashinda ule mwenye uko na yeye. Ambaye anakulinda na kuamsha bure. Unatoka unatafuta bure. Anakupa nguvu ya bure. Unatafuta Yesu mkani. Baki na yule Yesu ambaye ulipokea kwa maisha yako na utaona maisha yako yakibadilika watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali pasiri ambapo mtu anaweza jificha. Mahali ambapo Bwana hawezi akamtazama. Najua kama kuna mambo ambayo anaweza yafanya yaziri. Chua kwamba maandiko yanatuambia kwamba Bwana yuko anakutazama. Kuna mambo unayafanya unaficha ficha. Chua kwamba kuna Bwana anakutazama au karibu na wewe. Amen. Huenda wewe ni mchungaji, ulimi wako ni wa uongo, Bwana anakutazama. Wewe ni kuhani? Kazi yako ni kutumia ulimi wa uongo. Hakuna mahali pasiri utakapochificha, mahali ambapo Bwana hata kufikia. Tubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba Bwana hakai bali pamoja na sisi. Ako karibu na sisi. Na ukiwa umenemewa inamisha tukijua mwambie Bwana. Yametosha. Maana jua wewe ni rafiki wangu wa karibu. Ninaposongea mahali pako patakatifu pana nitosha. Hakuna haja ya kusunguka sunguka katika ulimwengu. Sio ni kitu utakachokipata. Saidi yako Bwana nitende. Na unapomwambia kwa imani Bwana anatenda. Kuna watu sasa hivi wamepakao kupitia kwa hizi simu. Unaambiwa watu matriten sijui ni saba sabini wakati unaunganika na ile madhabahu shetani amekunaza shetani anza kutumika ndani mwako ni Mungu mkani unayemtafuta paki na ule Mungu ambaye ulimpokea paki na ule Mungu ambaye amekutendea muujiza katika maisha yako mwangalie huyu Mungu amekutoa wapi Anatuambia kwamba aliangalie tu chambo moja ambalo Bwana na amekutendea na umwambie Bwana asante. Ni chambo kani ambalo unaweza kumwambia tu Bwana hili chambo umenitendea. Tusiwe tunaona tu mabaya 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 mabaya. Angalia na masuli ambayo Bwana amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kukosa sio mwisho wa maisha yako. Shida sio maisha mwisho wa maisha yako. Kulia sio mwisho wa maisha yako. Bwana anaweza tena mara tena. Na atatenda kwa njia gani? Umemkubali? Atatenda kwa njia kani umemsongesha karibu kwa rafiki wa mwokozi wa maisha yako. Maana hakai mbali. Anasema hakuna jambo utakalo lifanya pasipo Bwana kujua. Chiochi, ni mambo mangapi umefanya maofu ambayo yanamchukia Bwana? Ni mambo mangapi umefanya yanamchukia Bwana? Na ila unasema Yesu ni rafiki wako. Ila unasema Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Unasema nimemtambua Kristo tangu nizaliwe. Ni mambo mangapi umefanya ambayo ni machukizo mbele za Bwana? Na unasema Yesu ni rafiki. Unasema Yesu ni rafiki. Unasema Yesu ako karibu na mimi. Ni mambo mangapi umefanya machungizo mbele za Bwana? Na ila unajita umeokoka, unasema Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Badilika. Watu wa Mungu badilika. Wacha tumrudie Mungu. Kama kuna mtu unanipata badilika. Uliyekutana yeye huyo Yesu nataka ubaki na yeye. Usibadilishwe mawazo. Usibadilishwe akili yako. Usibadilishwe njia yako. Baki na ule Yesu ambaye ulikutana na yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, mbinguni na nje hasikujaswa nami asema Bwana. 
anatuuliza Mbingu na injika siku kujazwa Asema Bwana Na simechazwa kutokana neno lake Mbingu na injika simechazwa kutokana kwa nguvu za Roho Mtakatifu Ni Yesu mkali unataka kutendea watu wa Mungu Unataka Mungu akufanyie mambo mangapi Tulia Nataka uchiitie mkutano na Mungu utulie Ambia Bwana mimi natulia kuanzia leo Ambia Bwana mimi sitaki kuangaika Ambia Bwana mimi sitaki kulialia nimechoka Nataka kutulia nisikie sauti yako ambayo Bwana unazungumza Usisikie sauti za wanadamu wanadamu wataharibu moyo wako wanadamu wataharibu njia zako wanadamu wataharibu mawazo yako Sikia sauti ya Mungu mwambie Bwana unataka kusema nini na mimi Bwana unataka nifanye nini Bwana unataka niende wapi Bwana atakuongoza Bwana Yesu asifiwe Nimesikia walio yasema manabii wanaotabiri uongo. Bwana anasema ameyasikia. Anayasikia. Anayasikia maneno ya manabii wanaotabiri kwa uongo wako wengi sana. Na Bwana anasema kwamba anayasikia. Uko miongoni mwa hao wanaotabiri uongo. Uko miongoni mwa hao wanaosungumza uongo. Maana Bwana anasema kwamba anayasikia. Anayasikia maneno ya manabii wanaotabiri uongo. Kwa nini Bwana anasikia maneno ambayo watu wanatabiri uongo? Na kwa nini wewe usibadilike? Mbona unakubali kukenyaga kila mahali ambapo umeona? Ukielekezwa right unaenda, left unaenda. Na Bwana anatuambia kwamba nimesikia walio yasema manabii wa uongo. Bwana anawasikia. Wanaotabiri, hao manabii uongo Bwana anawasikia. Kapla ifike chumapili umekanyaka kwa manabi wangapi? Kapla ifike chumapili umefanyiwa mikutana wa chungaji wangapi? Kapla ifike chumapili umetafuta manabi wangapi wakutabirie? Na buwana sema amewasikia wanaotabiri uungo. Buwana na wasikia. Na buwana unakubali kushirikia na hao wanaotabiri uungo. Buwana usichitia ibada umabie buwana. Musiko yangu ni wewe na kuba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana na watasama. Na huenda wewe ndiye unaenda mahali pale ukishirikiana na wao, lakini anasema anasikia kwa masikio yake. Wakati mnatapiriwa unapiwa uongo, Bwana anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na wanatapiri uongo kwa jina langu wakisema nimeota ndoto. Wanatapiri kwa jina la Mungu. Na wanatapiri wakisema wameota ndoto kuna manabii wanatumia uongo kwa jina la Mungu wakisema wameota ndoto ukikutana na wao watasema Mungu amenionyesha ukikutana nao watasema nimeona mtu fulani amekufuata ukikutana nao watakwambia kwamba amini kuombe maana unaenda kukufa hawa ndio matabibu Bwana anatuambia katika kitabu cha Jeremiah Anasikia kwa sauti yake kuu wanapotabiri unapiwa uongo juu ya watu wa Mungu. Mbona unakubali ukipeleka miku zako kwa wale manabii wa uongo? Mbona unakubali kubebeshwa mziko watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni simu hata hauja download hata Biblia peke yake. Lakini namba za wakanga wameja. Namba za manabii wameja. Lakini pale hakuna kama mstari wa Mungu unasungumza kwa simu yako. Kazi yako ni kutaunoti ukisia kwa TV una screenshot. Kwa mitandao wanapita una screenshot. Unafuata manabii wa uongo. Mbona mnakubali kufuata manabii wa uongo? Kubali kumfuata Yesu. Watu wa Mungu wacha ni waibie siri. Kabla hawa manabii si wewe ulikuwa unaishi. Kuna nini shida? Shida ni kani wa Kristo. Ni nini nawafanya mnatanga tanga? Nini nawafanya hamritiki? Nini nawafanya hamsimami na msimamo wa Mungu? Nini nawafanya mnangaika, mnangaisha mioyo zenu kwa nini? Napiwa kwanza ni wewe na Kristo. Chukua Kristo akae karibu na wewe. Ambia Yesu ninaamini nitapona na utapona. Bila kupigia huyo nabii utapona. Ambie Yesu najua nyumba yangu itakuwa na amani. Bila kutafuta ule nabii nyumba yako itakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Ambie Yesu ninaambia naenda kupata kazi. Bila huyo nabii kunitabiria kazi yako itafunguka. Ni nini mnahangaika? 
na Yesu anasema anasikia wale wanaotabiri uongo juu yenu Yesu anawasikia na siku ya kiyama itakapofika mtambatana wote mkiwa wagapi haleluya bwana Yesu asifiwe watatumia jina la Mungu akisema wameota ndoto nimeota ndoto je mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manapii wanaotabiri uongo mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya wale manapii wanaotabiri uongo ukikutana na yeye kitu ya kwanza anakuambia nimeota ndoto ukikutana na yeye anakuambia Mungu amenifunulia Mkikutana anakuambia roho wa Mungu amesema. Kwa nini huyo roho wako asingusumuze dada yangu? Kwa nini wewe una roho? Hauna roho ambaye anaweza kusumuza? Hauchiamini roho wako kwamba anaweza fanya kazi. Mbona tunakupali kufuata manabi wa uongo? Na hizi ni sio siku za mwisho ambazo zimefika. Wengi watafuata manabi wa uongo. Watakuwa natabiriwa unabii wa uongo. Watakuwa wanapewa ndoto za uongo. Maandiko inatuambia kwamba na Yesu anawatazama usiwe miongoni mwa hao ambao wanatabiriwa unabii wa uongo. Ni nani ulikutana kwa maisha yako? Wakati ulipata wokofu kukubali kumfuata Yesu, ni nani ulikutana na yeye? Paki na ule mtu ulikutana na yeye. Na huyo ndiye mtu atakayebadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Hata nini manabii hao wenye mtanganyifu katika mioyo yao wenyewe. Una vile maandiko yanatufundisha watu wa Mungu. Hata nini manabii hao wenye utanganyifu katika mioyo yao wenyewe. Wanaotania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao wanaso muhitimia kila mtu jirani yake kama vile baba sao walivyo lisahau jina langu kwa jina ya mahali bwana yesu asifiwe ni uchungu buhana na watasama wanaofuatilia manabii wa kutoa unabii wa uongo ni uchungu wewe unayetumia unabii wa uongo unatabiria watu unabii wa uongo unatolea watu ndoto za uongo ole wako wewe ni uchungu hatu wa Mungu Bwana anasema ya kwamba na mkono wake uko juu ya hao wanaonena uongo juu ya watu wa Mungu. Mkono wa Bwana uko juu ya hao. Tuwaje kufuata unabii wa uongo, tuwaje kuletewa ndoto za uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwaje kupenda unabii, penda neno. Ukipenda neno neno litakubadilisha. Neno litakusimamisha, neno litakujenga. Wacha kupenda unabii. Bwana Yesu asifiwe. Tukipenda neno watu wa Mungu, wakati mapepo yanakuja mbele zako, unasimama na maandiko. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. ndoto na aseme ndoto yake Ikiwa miongoni mwetu mwali watumishi wa Mungu ambao Mungu amewachakua Mungu amewaita Mungu ameweka mihuri juu yao Anatuambia kwamba Napi aliye na ndoto na aseme ndoto yake Kwa nini uongo 
ulikuwa na kipawa mzuri ambayo Mungu amekupa mbona kaikeuza ikaanza kuwa kipawa ya uongo maana unatasana mwenzako akona shida kila maana anakukujana na shida mpaka unatamini unabadilisha ulimi ambayo unamwambia mpaka unaanza kutumia uongo ya kumuokopesha kwa sababu umemwona akona shida maana pitu wache uongo maana pia ambao mmeitwa muache uongo wachungaji mali waliko ambao mmeitwa muache uongo bwana natuambia kwamba aliye na pina aseme unabia ambayo Mungu ameweka ndani ya kinywa chake lakini usiongeze maneno ambayo bwana atakupa wale wanatumia uongo kwa jina la bwana siku ya kiyama iko karibu na wale mnafuatilia uongo mkifuatia unapiwa uongo siku ya kiyama inakuja bwana anatuambia kwamba hayuko mbali hako karibu na akiwa karibu amini mahali ambapo Yesu amekuweka waje kutanga tanga amini mahali ambapo Yesu amekuweka hapo amini tu hapo sema kwamba najua baraka zangu ziko hapo mimi Yesu nilikutana na yeye sioni kama kuna mtu anaweza badilisha maisha yangu hata mtu akuje na matola mbele yangu nitamwambia niache na Yesu wangu maana huyu Yesu mahali amenitoa zile tola hazikukua mimi huyu Yesu mali amenitoa zile makari hazikukua zile vitu mzuri hazikukua ndabaki na Yesu wangu na mbona wewe unatanga tanga unatafuta nini unataka Yesu akutendeni nini katika maisha yako Bwana Yesu asifiwe baki na Yesu wako Hata yakuje masito baki na Yesu wako Usikubali mtu kubadilisha maisha yako Usikubali mtu akuja kutolea unapiwa kukogopesha. Usikubali mtu kuja kukuletea ndoto ya uongo. Baki na Yesu wako ambaye ulikutana naye maishani mwako. Ya ulimwengu yatapita. Neno litasimama. Ukiwa na pia angalia matamshi unayo yatamka. Yanampendeza Bwana. Wewe ni muombezi, angalia matamshi unatoa. Yanampendeza Bwana. Wewe ni mwalimu unasimama ukifundisha watu. Angalia matamshi unatoa, yanampendeza Bwana. Ila tunafundisha watu na wewe tunawaambia twende mbinguni, lakini sisi wenyewe ndio tutakuwa kumi ya kuasha na wengine. Kwa nini watu wa Mungu? Kwa nini tusibadilike? Huyu Yesu alikutana yeye alikutoa wapi? Kuna ndugu ametoa ushuhuda akasema alikuwa anakunywa mpaka anangua kwa mitaro. Shikilia mali ambapo Mungu amekutoa. Mimi sikuwa na jina. Yesu akanipa jina. Kuna alinitoa. Siwezi nikamwacha. Wewe Yesu amekutoa wapi? Yesu amekutendea nini katika maisha yako? Ambayo unaweza ambia mtu kwamba Yesu sikuwachi. Yesu amekutendea nini watu wa Mungu? Wacha kukata tamaa. Wacha kukuwa mwepesi. Wacha kukuwa mtu wa kupenda unapii kila mahali unapita unapii. Chakula umepika huenda haina supu msuri. Unaenda unatafuta manabii wa kutabirie. Na ile ulipika nyama ukeleka mrenda. Makonjo ni ya kawaida ya mwanadamu. Wakati na kocheka unasema jerani amenipika bihoho. Mpaka unatafuta watu wa dunia. Ah, labda shika raba yangu. Huyu Yesu nimkutana na yeye wapi? Huenda ulikutana yeye kwa wakanga shikilia. Ndugu ulisema Yesu alikuponya. Shikilia huyu Yesu mali alikutoa. Wewe Yesu alikutoa wapi? Ukimwangalia tu mpaka unamheshimu. Yesu alikutoa wapi watu wa Mungu? Kuna watu Yesu alikutoa wengine walikuwa tamojali wamekufa. Yesu alikutoa huko. Mbona usipaki na huyu Yesu wako? Huenda ulikuwa mwanamke mwenye unatoka na damu ya kaumi na miwili. Yesu akakuja akakuponya. Kuna usipaki na huyo Yesu. Ulikuwa hauna jina Yesu anakupatia jina. Mbona usipaki na huyo Yesu? Unatafuta nini watu wa Mungu? Wimbo inatuambia ya ulimwengu yatapita. Neno litasimama. Utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa wapi? Na pia aliye na ndoto na aseme ndoto yake. Na yeye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Anayetoa neno la Mungu aliseme kwa uaminifu. Usiongeze wala usitoe. Sema neno la Mungu kwa uaminifu ni mashaka raba ya ndere buzai. Jesus. Ah. Ulikutana 
isso é pi. Katika ile shida ulikuwa na yeye ulimtoa wapi wewe Yesu? Ulikuwa wewe sio mtu Yesu alikutoa. Ulikuwa mtu ambaye hauna maana Yesu alikutoa. Mbona umefika mahali umeanza kuwa na wasiwasi? Hey! 
ni kubadilishi Wala nauliza kwa moyo wa huruma Kwa neno langu sio moto kwenu Wakati neno la Mungu linapita nikelele mbele zako Unataka kufuata unapigu liko neno la Mungu Ole wako wewe Fuata neno la Mungu ah. Wachana mambo ya ulimwengu Fuata neno la Mungu Neno langu si kama moto asema Bwana. Na kama nyundo ifunjayo mawe vipande vipande. Neno la Mungu ni kama moto. Neno la Mungu ni kama nyundo. Ifunjayo mawe vipande vipande. Ukikupali neno la Mungu linakubadilisha. Ongeza viwango vingine. Ukikupali leo na Mungu, kila unahitaji Mungu anakupa. Ni chapo kani ambayo unataka Bwana akutende? Unataka Bwana akutende nini? Ni wewe
pamoja nasi ago karibu tukimuita anaitika kwa ile shida uko nayo huenda uko na makunju yamekusonga usiku haulali umekosa mali anasema hayuko mali na sisi
Wakati umeinamisha kichwa chako ukumbushe Bwana. Mahali ambapo ulikutana na huyu Yesu ni wapi mlikutana? Na ni wapi umekosea mpaka ukamwacha Yesu? Ni wapi umemwasi? Maana nasema mimi si Mungu ninakaa mbali. Mimi ni Mungu niliye karibu. Ni wapi ulimkosea Yesu? Ah, raita rabo zeke rebo shanda rabo saya. Mkumbushe. Ah. Mkumbushe Yesu. Mkumbushe Yesu. Mahali ambapo Yesu amekutoa haujazahau. Mkumbushe Yesu mwambie sitakuacha. Ni siri ya moyo wako mwambie Yesu. Mahali Yesu amekutoa mwambie Yesu. Baba sitakuacha. Hata nipipe vita. Nikataliwe, nitengwe na marafiki. Watu wa jamii wanikatae. Baba yangu sitakuacha. Mwambie Yesu. Maana unajua mahali ambapo Yesu amekutoa. Mpaka mahali ambapo umefika mwambie Yesu sitakuacha. Asante Bwana. Tuinuke. Maana Yesu amesikia maombi yako. Inua mikono yako. Inua kwa makoti uinue mikono yako. Yesu umepika makoti. Simama tu pole pole. Na inua mikono. Tunataka kumwambia Bwana inua moyo wangu. Bwana tuna inua moyo wangu. Maana tumejiunganisha pamoja na Mungu. Maana ametuambia katika Jeremiah kwamba hakai mbali. Anasema kwamba ukiwa mchungaji upiri tu neno la Mungu ambalo amewekwa ndani ya kinywa chako. Ukiwa na pii, tuwa ile unapea ambayo Bwana amekupa. Ukiwa mwota ndoto Wamechunganisha katika madaba uhai. Kristo nena. Sugumusa kwa ajili ya roza. Kwa ajili ya fipawa ambavyo umewapa. Kwa ajili ya huduma uliyo ndani mwao. Na unaponena Bwana utukufu na kurudia. Tuondoke hapa mali hapa tulinde. Wiki inapoanza tukaone mkono wako. Visirana manga iko ondoa. Majaribu mishale baba tuondoe. Baba tunahitaji baraka. Na utakapo tutendea utukufu utakurudia. Tumefundika watoto ambao wanaenda kufanya mitiani kwa damu ya Yesu. Tunahitaji kuona ushuhuda. Hata na viongozi wa ili kanisa ambao wamesafiri. 
wamepeleka injili katika mji wa Awata. Tunawafunika kwa damu ya Yesu. Maana wamekubali kutumika. Katika ile safari ambayo wako Bwana, mchana wa leo tunawafunika kwa damu ya Yesu. Mahali ambapo wanaenda Bwana, kuunganishia roho mtakatifu. Maana unasema uko karibu na kila mmoja. Injili ambayo umeipeleka kule Bwana, wacha watu wa ile mji wa Awata wakaweze kupona. Watu ile mji wa Awata Bwana wakaweze kubadilika. Na baba utukufu utakurudia. Asante Yesu maana unaweza. Uiruliwe Bwana na upewe sifa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na mtakatifu.